டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பாட்டு தலைவன் டி எம் எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரலில் பதிவான பாடல்கள் பற்றியும் அதுக்கு பின்னணியில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் பற்றியும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் அவர் பாடின பாடல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் திரையிசை வரலாற்றில் நீங்காத இடம் பிடித்தவர் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் நல்ல தீர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு பாடத்துக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ராவ் அவர்கள் சோ அவருடைய டைரக்ஷன்ல தான் இந்த திரைப்படம் உருவாச்சு இந்த படத்தில் லீட் ரோல் நடிச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜெமினி கணேசன் மற்றும் ஜமுனா இந்த நல்ல தீர்ப்பு திரைப்படத்துக்கு மியூசிக் பணிந்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு இவருடைய இசையமைப்புல இந்த திரைப்படத்தில் மொத்தமா எட்டு பாடல்கள் இதுல டி பாடல்களுக்கு <laughs> நல்ல தீர்ப்பு திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல் அமைந்த இன்னொரு பாடல் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ண போறேன் தெய்வத்தால் ஆகாதனிலும் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் வந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல இந்த திரைப்படத்திற்காக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பாடலுக்கும் உடுமலை நாராயணகவி அவர்கள் தான் வரிகள் எழுதியிருக்காரு ஸோ டி எம் எஸ் அவருடைய குரல்ல ரொம்பவே உருக்கமா பதிவு பண்ணப்பட்ட பாடல் இந்த பாடல் நல்ல தீர்ப்பு திரைப்படத்தினுடைய மூணு பாடல்களுக்கு உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் வரிகள் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல் அமைந்த இன்னொரு பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாயின் மொழி வழியில் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடல் ஸோ இந்த பாடலும் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரலில் ரொம்பவே உருக்கமான ஒரு பாடலாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நல்ல தீர்ப்பு திரைப்படத்தில் எட்டு பாடல்கள் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் ஒரே ஒரு பாடலுக்கு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் வரிகள் எழுதியிருக்காரு அது இருந்தால் இது இல்லை அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய இந்த பாடல் இந்த பாடலுக்கு டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து குரல் கொடுத்திருக்காரு ஸோ அவருடைய குரலில் அமைந்த இந்த பாடல் ரொம்பவே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாடலாக வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக இந்த பாடல் திகழ்து சவுந்தரராஜனருடைய இசை பயணம் பத்தி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல பதிவான பாடல்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் சிவகங்கை சீமை அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தில் பார்த்துக்கான வாய்ப்பு டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு கிடைச்சது இந்த சிவகங்கை சீமை திரைப்படத்தினுடைய டேரக்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கே சங்கர் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தில் எஸ் எஸ் ஆர் மற்றும் வரலட்சுமி இணைந்து நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்து வரிகள் எழுதி கதை திரைக்கதை வசனமும் எழுதியிருக்காரு நம்மளுடைய கவிஞர் கனதாசன் அவர்கள் விஸ்வநாதன் மற்றும் ராமமூர்த்தி இவங்களுடைய கூட்டணியில் இந்த திரைப்படத்தில் அவங்க பதினாறு பாடல்களுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க அதுல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல மூணு பாடல்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சிவகங்கை சீமை திரைப்படமானது மருது சகோதரர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு படமா வந்து அமைஞ்சிருக்கும் வாழ்க்கை வரலாறு தான் இந்த படமா எடுக்க முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க வீரர்கள் வாழும் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இருக்கு இந்த திரைப்படத்தில் இந்த பாடலுக்கு தான் வந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து குரல் கொடுத்திருப்பாரு எஸ் எஸ் ஆர் அவர்கள் இந்த பாடல பாடுற மாதிரி இருக்கும் அதற்கு டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து குரல் கொடுத்து பாடல் பாடியிருப்பாரு ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ரொம்பவே வந்து ஆப்டா வந்து பொருந்தி இருக்கும் இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் எந்த ஹீரோக்காக பாடுறாரோ அதற்காக தன்னுடைய குரல்ல மாத்தி பாடுவாரா ஸோ அப்படிதான் இந்த பாடலும் வந்து ஒரு ஹிட்டான பாடலா வந்து அமைஞ்சிருக்கு சீமை திரைப்படத்தில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல ஒரு டியூயட் பாடலும் வந்து பதிவாக்கப்பட்டது கனவு கண்டேன் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இந்த பாடல டி எஸ் பகவதி கூட இணைந்து டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடியிருப்பாரு அன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்பவே ஒரு புகழ்பெற்ற ஃபேமஸ் ஆன ஒரு சாங்கா இந்த பாடல் அமைஞ்சது ஸோ டி எஸ் பகவதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்பவே புகழ்பெற்ற ஒரு சிங்கரா இருந்திருக்காங்க சிவகங்கை 
இமை திரைப்படத்தில் கனவு கண்டேன் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடலுக்கு டி எம் சவுந்தராஜன் அவர்கள் குரல் கொடுத்திருந்தாரு இது ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்ல அமையக்கூடிய ஒரு பாடல் காட்சி ஸோ இதே திரைப்படத்தில் இந்த பாடல் வந்து சேட் வெர்ஷன்லையும் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இதனுடைய காட்சி அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஹீரோ தன்னுடைய தாய் நாட்டிற்காக போர் தொடுக்க போற ஹீரோவுக்கு தன்னுடைய மனைவி வாய்க்கரிசி போட்டு அனுப்புவாங்க ஸோ அப்படிதான் இந்த சேட் வெர்ஷனுடைய காட்சி அமைப்பு அமைந்திருக்கும் ஸோ ஹாப்பி மூமெண்ட்ல வந்து இதுக்கு வந்து டி எம் சவுந்தராஜன் அவர்கள் தான் வந்து குரல் கொடுத்திருப்பாரு சிவகங்கை சீமை திரைப்படத்தினுடைய பாடல்கள் அனைத்திற்கும் நம்முடைய கண்ணதாசன் அவர்கள் தான் வரிகள் எழுதியிருக்காரு ஸோ இதுல வந்து டி எம் சவுந்தராஜன் அவர்கள் மூணு பாடல்கள் பாடியிருக்காரு அதுல மூணாவது பாடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவகங்கை சீமை அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் ஸோ இந்த பாடலும் வந்து டி எம் சவுந்தராஜன் அவருடைய குரல்ல பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பாடல்ல டி எம் சவுந்தராஜன் அவர் கூட இணைந்து பாடினது யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் மற்றும் கோமலா இணைந்து பாடியிருக்காங்க ஸோ இதற்கான வரிகள் எழுதினது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணதாசன் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு